Nah sebelumnya kita sudah sampai kepada persamaan 7 Sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan 7 ini Nah kita akan mempermudah penyelesaiannya Jadi kita akan mengubah bentuk dari persamaan 7 yang panjang ini menjadi suatu bentuk yang seber, lebih sederhana Bentuknya adalah VM sama dengan Nah yang bagian yang saya lingkari di samping Kita representasikan sebuah matriks A misalnya dikali VM. Nah bentuknya lebih sederhana bukan? Nah di sini kita tahu sama-sama tahu VM aksen adalah sebuah matriks yang terdiri dari VM double aksen 1 dengan VM double aksen 2 Artinya turunan dari percepatan benda satu dan turunan dari percepatan benda dua. Sedangkan VM merepresentasikan kecepatan benda satu dan kecepatan benda dua. Nah, sedangkan A adalah matriks ini. Oke. Okay. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan tujuh itu? Bisa kita lihat dari sini. Seperti pembahasan di bagian pertama, ini adalah sebuah per samaan diferensial artinya untuk menjawab untuk mencari VM kita harus menyelesaikan persamaan diferensial ini cara menyelesaikan persamaan diferensial ada banyak namun yang sekarang kita akan menggunakan salah satu metodenya yaitu menggunakan undetermined coefficient Bagaimana sih caranya? Jadi pertama kita sama-sama tahu kalau VM kecepatan benda hanya bergantung geraknya terhadap waktu. Bisa kita representasikan sebagai VI dikali dikan dengan E lambda T. Nah, di mana VI VI adalah sebuah matriks ada VI 1 VI 2 di mana dua buah VI ini adalah konstan. Tapi VI merupakan sebuah matriks. Saat kita turunkan terhadap T, maka yang terjadi adalah VI tidak akan berubah terhadap T karena dia konstan. Tapi kita mendapatkan lambda dikali E pangkat lambda T. Saat kita turunkan lagi terhadap T, kita akan dapatkan dikali lambda kuadrat e pangkat lambda t. Nah, sehingga persamaan 7 akan berubah menjadi v sama dengan lambda kuadrat vi dikali e pangkat lambda t sama dengan matriks a dikali VI dikalikan E pangkat lambda T dari sini kita bisa hilangkan E pangkat lambda T ya oke nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita mencari VI kita dapat karena v, di ruas kanan dan ruas kiri sama-sama memiliki VI maka kita dapat mengelompokkan uh, VI tersebut ke dalam salah satu ruas. Misalkan kita pindahkan semua cross kanan, maka yang terjadi adalah 0 dikali A, matriks A, dikurangin lambda kuadrat dikali VI. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa A adalah sebuah matriks, sedangkan lambda adalah sebuah konstan. Kita tidak bisa melakukan operasi antara matriks dengan konstan. Oleh karena itu, konstan di sini, lambda di sini harus diubah ke dalam bentuk matriks. Maka kita membutuhkan pengalian matriks, yaitu dikalikan dengan identitas. Jadi lambda dikali identitas pada dasarnya adalah lambda itu sendiri. Cuma dalam sekarang ada dalam bentuk matriks. Nah, uh, sekarang kita belajar suatu konsep baru yang dinamakan dengan Eigen Problem. 
Nah, eigen pra, eig, dalam eigen problem ini kita akan menemukan dua hal, yaitu eigen value dan eigen vector. Eigen value di sini adalah lambda. Representasi eigen value adalah frekuensi dari gerak benda. Sedangkan eigen vektor di sini adalah vi yang mengikuti lambda ya. Nah, di sini eigen vektor yang ini. Apa sih representasi dari vi secara fisik? Eigen vektor akan memperlihatkan kita dari modus atau bentuk dari pergerakan benda. akan benda. Nah, jadi eigen value baik eigen value atau eigen vektor akan memberikan kita gambaran secara fisik bagaimana benda itu akan bergerak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita akan bahas. Tapi saat kalau teman-teman semua menemukan bentuk seperti ini a min lambda kuadrat i atau a min lambda i atau sebagainya Uh, pastikan teman-teman semua tahu itu adalah sebuah, sebuah eigen problem dan seperti ini cara menyelesaikannya. Oke, okay. nah sekarang biasanya kita yang kita pengen adalah vi kan. Apabila kita ah uh, kayak gini, jadi hal yang kita inginkan, hal yang kita ingin cari adalah kita ingin cari vi. Nah, kita pada tahu kalau a min lambda kuadrat i adalah matriks. Kita anggap matriks V. Maka persamaan kita anggap di sini persamaan 8. Maka persamaan 8 menjadi matriks V dikali VI sama dengan 0 nah dalam menyelesaikan VI maka kita cukup mengalihkan dengan matriks inverse dari V VI sama dengan V inverse dikali 0 hasilnya VI sama dengan 0 ini adalah hasil trivia bukan yang ingin kita cari oleh karena itu kita harus bagaimana caranya kita harus memastikan kalau tidak ada inverse dari matriks P untuk mendapatkan hasil yang tidak trivia maka dari itu yang saya tahukan adalah memastikan kalau determinan dari A min lambda kuadrat I sama dengan 0 Nah, saat kita memastikan determinan A min lambda kuadrat I sama dengan 0, maka kita memastikan bahwa matriks ini tidak mempunyai inverse, sehingga kita bisa menghasilkan solusi yang non-trivial dari VI. Oke. Okay.